యాసలు వేరైనా భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైనా రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఎస్ పొద్దు పొడిచే పొద్దు పొడిచే పొద్దు పొడవగానే ఏమవుతుంది మా వస్తాడు ఎందులో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఒక్కొక్కసారి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది తెలుసా ఓ రెండు మూడు రేడియోలో పనిచేసాం కదా పొరపాటున వేరే రేడియో పేరు చెప్తానేమో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఓ రెండు మూడు ఉంటే ఇలానే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అదే అంటున్నా సో మీరు వింటున్నారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు పుస్తకం వేరే రేడియో వస్తే ఎట్లా సూపర్ హిట్స్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రెడ్ ఎఫ్ఎంలో మీరు వింటున్నారు మా వాత అని ఒకప్పుడు చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనదే ఓన్ కాబట్టి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీరు వింటున్నారు తెల్లారిందో ఈ మామా విధార్జే మామా మహేష్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్లు చెప్తూ ఉన్నారు వారానికి ఒక మూడు సార్లు నడిస్తే మంచిదండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కూడా వారానికి ఒక మూడు సార్లు ఆఫీస్కి పోతే చాలంటారు సో నేను ఏ రోజు పోవాలి మీరు ఏ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తారనేది కొంచెం డౌట్గా ఉంది నాకు ఇప్పుడు సండే బాగా వర్క్ చేస్తుంటారు మండే రోజు ఆఫీస్కి పోవాలంటే బతకం అయితే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే పెట్టుకుంటారు ఫ్రైడే చక్కగా ఇంటి ఫ్రైడే ఒక ఫ్రైడే ఇంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళే సమస్య లేదు మీరు బట్ ఫ్రైడే కూడా మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారంటే తోపు అనుకోవాలి సరే కొందరు మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే వెళ్ళిపోతారు థర్స్డే ఫ్రైడే అట్లా అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద జెంట్స్ మాత్రం సాటర్డే సండే చేసి ఏమండి మీరు మంగళవారం బుధవారం గురువారం పెట్టుకోవచ్చు కదా నేను వేరే టైమింగ్స్ పెట్టుకుంటాను ఏ లేదు 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 నేను మండే వెళ్ళిపోవాల్సింది ఖచ్చితంగా ఏ చాలా కష్టం కొద్దిరట్టు ఉంటారనమాట సో నేను ఏ రోజు వాకింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే సాటర్డే సండే ఎలాగో ఉంటుంది కదా మండే రోజు వాక్ చేద్దాము తర్వాత ట్యూస్డే రోజు చేద్దాము ట్యూస్డే రోజు వద్దు గ్యాప్ ఇద్దాము వెన్స్డే రోజు చేద్దాము థర్స్డే ఒకరోజు గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఫ్రైడే వేసేస్తే సో అలా వాకింగ్ కూడా చేద్దామని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోయినా అనమాట ఓకే మరి మీ సంగతి ఏంటి ఎలా ఉన్నారు అందరూ మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ మేడం ఎలా ఉన్నారు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త చూసుకుంటున్నారా అందరూ సరే అవన్నీ జా ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు అనేది కామన్ రా అవి నిత్య సత్యము యూనివర్సల్ ట్రూత్ అది ముందు నీ సంగతి చెప్పు ఇది లైవ్ ఇది రికార్డెడ్ ఏంది ఫస్ట్ నువ్వు కాదు కన్క్లూడ్ చేయ అదొకటి అంటే ఇది లైవ్ అండి లైవ్ ఈరోజు సమయం ఏడు గంటల నలభై రెండు నిమిషాలు వివిధ భారతి వాణిజ్య ప్రసార విభాగం మీరు కోరిన పాటలు సో ఆగస్టు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ జీరో 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 ఫైవ్ హెక్టార్స్ మీద వింటూ ఉన్నారు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో మీరు వింటున్నారు మీ మామతో మీరు కోరిన పాటలు ఇప్పుడు మనకు మౌనంగానే ఎదగమని అనే పాట ఈ పాట కోరుతున్నవారు మౌనిక ఫ్రమ్ నిజామాబాద్ రాజశ్రీ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి కవిత ఫ్రమ్ కాకినాడ విందియ ఫ్రమ్ వైజాగ్ శ్రీదేవి ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం విజయ ఫ్రమ్ విజయవాడ వాళ్ళ బంధువులందరూ కూడా కోరుతున్నటువంటి పాట మయాటోగ్రాఫ్ విత్ స్వీట్ మెమోరీస్ నుండి మీకోసం ఈ పాట అని వెళ్ళిపోతారు అప్పటి న్యూస్ రీడర్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఆకాశవాణి సో ఇలా స్టార్ట్ చేస్తుంటారు అయితే ఈ వర్షాలు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ వర్షాలు రావడం వల్ల 
ఈ వాగులు వంకలన్నీ కూడా పొంగి పొరులుతూ ఉన్నాయి మనం ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఆ నది పొంగిపోయింది ఈ నది పొంగిపోయింది లేకుంటే ఆ ప్రాజెక్టు కట్టలు దిగింది ఈ ప్రాజెక్టు కట్టలు దిగింది అని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అయితే ఇలా ఇప్పుడు అలాంటి టైంలో ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం బస్సు నీట మునిగింది నలభై మంది గళ్ళంతో అది ఇది అని చెప్పేసి అయితే ఇలా వచ్చే వార్తలు ఎలా ఉంటాయి వర్షాకాలంలో వచ్చే వార్తలు ఎలా ఉంటాయి వార్తలు చదువుతున్నది కందుకూరి సూర్యనారాయణ ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతుంది కందుకూరి సూర్యనారాయణ ఈరోజు కూడా యథావిధిగా ఒక ఆర్టీసీ బస్సు నదిలో పడిపోయింది నిన్న అర్ధరాత్రి రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ తీర్మానించిన సభలో ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సులో ఇద్దరు గజయితగాళ్ళు ఉండాలని బస్సు మునిగిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు ఈదుకుంటూ వచ్చి అధికారులకు తెలియజేస్తారని సూచించారు అలాగే ప్రతి బస్టాప్లో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయాణికులు ఈదుకుంటూ వచ్చి మాత్రమే టికెట్లు తీసుకోవాలని కోరారు నిన్న ఏటూరు నాగారం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇరవై మంది కానిస్టేబుళ్ళు ఎనిమిది మంది ఎస్ఐలు ముగ్గురు సిఐలు వాళ్ళ ఆయుధాలతో సహా నక్సలైట్లకు లొంగిపోయారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం ఆకాశవాణి వాతావరణ విశేషాలు వర్షం ఈరోజు జోరుగా పడే అవకాశం ఉంది రోడ్డు వర్షం పడితే రోడ్డు తడుస్తుంది రోడ్డు తడిస్తే బురద అవుతుంది బురదలో మీరు కాలేస్తే కింద పడి పళ్ళు రాలుతాయి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం ఇక కొన్ని కొన్ని వార్తలు ఉంటాయి మామా మహేష్ ఇతని పేరు వయస్సు చామన ఛాయ బాగా ఛాయ తాగుతూ ఉంటాడు ఎత్తు ఆరడుగుల రెండంగులలో గత రెండు వేల ఒకటి నుండి కనిపించడం మానేశాడు పంజగుట్ట శ్రీనగర్ కాలనీ కూకట్పల్లి సికింద్రాబాద్ ముషీరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నారని సమాచారం అతని వివరాలు తెలియజేసిన వాళ్ళకి తగిన పారితోషికం ఇవ్వబడును కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అలాగే రెండు వేల ఒకటి నుండి కనిపించకుండా పోయిన వాళ్ళ ఎదురింటి అమ్మాయి కూడా అదే కాలనీకి చెందిన నలుగురు అమ్మాయిలు కూడా అదే రోజు నుండి కనిపించడం ఈ ఐదుగురు అమ్మాయిలతో అతనికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా లేదంటే ఒక్కరితోనే సంబంధం ఉందా లేదంటే ఇద్దరితో సంబంధం ఉందా ఏది ఏమైనా తగిన సమాచారాన్ని ఈ నంబర్కు తెలియచేయగలరు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం అట్లా చేసేయనమాట మనం న్యూస్ చదివితే న్యూస్ చదివితే రేపు ఒక న్యూస్ చదువుతాం మీకోసం ఒకప్పుడు మీరు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఎలాగ న్యూస్ వచ్చేదో అలానే న్యూస్ వచ్చేదనమాట తర్వాత పాడి పంటలు చిన్నక్క పెద్దయ్య వాళ్ళు మంచిగా వాళ్ళ వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాయి అది చాలా ఇవి వినడానికి ఇంకా మా నాన్నగారి దగ్గర ఒక రేడియో ఉంటుండే చిన్న రేడియో ఫిలిప్స్ రేడియో ఉంటుండే దానికి ఒక యాంటీనా ఉంటుండే ఆయన సెల్స్లో అవి వేసుకొని బావి దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయేవాడు అనమాట సో మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అలా 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 నాకు ఈ రేడియో మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెడ్ చేసేవాడు మా అమ్మకం ఎక్కడ లేనటువంటి ఆనందం అబ్బా ఏమండి మహేష్ గారు చూసారా మొత్తం రేడియోలో ఎలా వచ్చా మొత్తం అలాంటే చెప్తున్నాడు నా కొడుకు ఫస్ట్ వాడిని చదువుకో మనం వాడు ఏమైతాడో ఇప్పటికీ వాడికి క్లారిటీ లేదు నాకు క్లారిటీ లేదు 
వాడు ఏదో ఒకటి సాధిస్తాడండి నా కొడుకు వాడు ఎప్పుడో ఒకసారి డెఫినెట్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరు ఆదరాభిమానాలు పొందుతాడండి అప్పుడు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఆయన కొంగు పట్టుకొని తిరిగేవాడు నేనే కాదు ప్రపంచంలో అందరు అంతే కొందరు పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళే పాటలు వింటూ పాటలు వింటూ పాటలు వింటూ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు రెండో తరగతి మూడో తరగతి నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి అప్పుడప్పుడే పాటలు వస్తూ ఉంటాయి చిన్న గళాన్ని సవరించుకొని చక్కగా పాటలు పాడుతూ ఉంటారు కాంపిటీషన్స్లో పాటలు పాడుతూ ఉంటారు అలా స్కూల్ డే అయినా లేకుంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అయినా లేకుంటే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అయినా ఎనీ అకేషన్లో పాడతావమ్మా పాడతా సార్ దా పాడద్రా సార్ పాడతా సార్ ఇగో ఇది బుక్కు బుక్ ఎందుకమ్మా నాకు ఎప్పుడు నువ్వు పాడు అలా గొంతు సవరించుకొని ఆ చిన్న గొంతుల నుంచి ఇలా అలా పాట అలా వస్తూ ఉంటే ఏమన్నా ఉంటుందా సార్ సో అలా 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 కాకుంటే ఈ పాట మధ్యలోనే ఆపేస్తారు అలా ఆపేయకూడదు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి ఓకే మొన్న మా ఫ్రెండ్ ప్రవీణ్ అని వచ్చాడు ఒక అతను యుఎస్ నుండి అయితే యుఎస్లో ఒక 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 కరోకే స్పీకర్ ఒకటి తీసుకొచ్చాడు ఒక ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చాడు అనమాట ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది రెండు మైకులు వచ్చాయి దానికి బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ అయిపోతున్నాయి మైకులు కరొక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయి పాడిన పాట అమ్మాయి పాడుతూ ఉంటుంది మనం ఒకనే ఉంటాం కాబట్టి మనం మేలు వయసులో మనం పాడవచ్చు అనమాట లేదు ఇద్దరం కరోకేలో పాటలు పాడాలంటే ఆమెకు పాట ఇచ్చేసి నేను ఒక పాట పాడవచ్చు అనమాట ఓకే అలా అంటే టెక్నాలజీ మాత్రం నాకు బలే అనిపించేసిందండి అరే ఇదేదో బలే ఉంది అని చెప్పేసి అన్నాను అన్న మనకు కూడా ఒకటి కావాలన్నా అంటే సరే పంపిస్తా మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆయన పంపిస్తే ఇక పాట పాడడం షురు చేసేస్తాం మనం ఓకే అండ్ అలాగే ఇక తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ఎవరెవరు ఉన్నారు పుట్టినరోజు జరుపుకునే వాళ్ళు సోను సూద్ సో సోను సూద్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము సోను సూద్ గారు మీరు సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అండి సో మీ అటువంటి వాళ్ళు దేశానికి ఒక్కరు చాలలే సార్ ఇంకొకరిని చెప్పేసి మనము చేయలేము బట్ సోను సూద్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి సో సోను సూద్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈరోజు అంటే రాత్రి అయినా పగలైనా వర్షమైనా ఎండ అయినా ఎలాంటి సమయంలోనైనా ఒక్క పిలుపుతో మనం చేరాల్సిన చోటుకు చేర్చేవాడు ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో అంటే ఆటో డ్రైవర్ సో ఈరోజు ప్రపంచ ఆటో డ్రైవర్ల దినోత్సవం అనమాట ఇక వీళ్ళు ఒక్కొక్కసారి కాస్త ఇబ్బంది పెడుతుంటారు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం బాగానే తీసుకెళ్ళిపోతారు అనమాట డైరెక్ట్ ఏమండి కొందరు కొత్త ఉంటూ ఉంటారు ఆటో డ్రైవర్లు ఎలా ఉంటారు అంటే సార్ వస్తారా అంటే వస్తారా అన్న అదేంటయ్యా ఈడికి రావాలి కాదు సార్ మీరు ఎక్కడ పోవాలి ఏంది ఏం లేదా నేను సికింద్రాబాద్ పోవాలి అవునా ఇది సికింద్రాబాదే సార్ ఓ అవునా ఇది ఇది ఇదే సికింద్రాబాదా ఓకే ఓకే ఎంత తీసుకుంటావు మీటర్ మీద ఎంతో కొంత ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పేసి అంటే కొందరికి హిందీ రాక ఒక రకమైనటువంటి ప్రాబ్లము కొందరికి హిందీ వచ్చి ఒక రకమైనటువంటి ప్రాబ్లము సో వాళ్ళు ఆ విధంగా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట అలాగే ఇక కొన్ని కొన్ని చోట్లలో ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళది చాలా డామినేటింగ్గా ఉంటారు అనమాట చాలా అంటే చా ఏం సార్ ఎడికి పోవాలి ఎడిగిపోవడం ఏంట్రా అంత కమాండింగ్ అంత డిమాండింగ్ ఏంట్రా నాకు అసలు అర్థం కాదు నువ్వు కొందరము మేము అప్పుడప్పుడు ఈ ఉప్పల్లో బస్ దిగగానే సార్ ఆటో కావాలన్నా సార్ అంటారు నీ ఆటో నాకు ఇచ్చి నువ్వేం చేస్తావా నీ ఆటో నాకు ఇచ్చేసి నువ్వేం చేస్తావు అట్లా కొందరు కొందరము మంచి వాళ్ళు ఉంటారు కొందరము ఇక వాళ్ళ జన్మ తారీత్య మనం ఏం చెప్పలేము ఒకసారి ఎట్లా సికింద్రాబాద్లో ట్రైన్ దిగాను ట్రైన్ దిగిన తర్వాత ఆటో ఎక్కాను అమీర్పేటకి 
ఆటోలో కొన్ని మెడిసిన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి నేను ఆటో దిగాని వెళ్ళిపోయాను నా ఆ బ్యాగ్ ఆటోలోనే ఉన్నది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు డైరెక్ట్ మళ్ళీ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇదే ప్లేస్లో ఆటో ఎక్కాను సార్ అని చెప్పేసి అనగానే ఏ కొంచెం మనం ఉంటుంది కదా మీడియా అది ఇది అని చెప్పేసి సార్ నేను మీడియా సార్ అవునా ఏ మీడియా మీరు అంటే సోషల్ మీడియా సార్ సోషల్ మీడియా ఓకే మరి ఏంటి ఏం లేదు సార్ నాది బ్యాగ్ పోయింది సార్ అది ఇదంటే చక్కన వాళ్ళు సీసీ కెమెరాలో చూడడం ఆటో నెంబర్ కొట్టడం ఆటో వాడికి కాల్ చేయడం ఆటో వాడికి కాల్ చేయాలి ఆటోలో ప్రతి ఏరియాకి ఒక్కొక్కరిని పెట్టారనమాట సో అతనే ఆ ఆటోల గురించి అన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఆయన కాల్ చేసి ఆటోలో తెచ్చి మనం తొందరగా సార్ పెద్ద సార్ ఉన్నట్టుండు అని చెప్పేసి అనగానే ఆయన ఇమీడియట్గా తీసుకొచ్చేసాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత నాకు భలే అనిపించేసింది అరే అంటే సార్ మీ నెంబర్ లేదు ఏం లేదు నాకు నేను ఎక్కడ పోవాలనో అర్థం కాలేదు సార్ నాకు మళ్ళీ సవారు వచ్చింది అటు పోయాను బట్ ఇద్దామనే ఉండే సార్ మీకు డెఫినెట్గా మీరు గెట్ బ్యాక్ అవుతారనే విషయం నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఓవరాల్గా మొత్తానికి అయితే దొరికినాయి మనకు కొందరము ఆటోలో మనం ఏమైనా వస్తువులు అవి ఇవి ఉంటేనో మళ్ళీ ఏదో ఒక విధంగా మనకు రిటర్న్ దొరుకుతాయి ఈ బంగారం గట్రా అయితే కష్టం ఈ బంగారం అది ఇది అంటే ఇక ఈ ఈ రోజుల్లో దొరకడం చాలా కష్టం అండి బంగారం సో అట్లా ప్రపంచ ఆటో డ్రైవర్ల దినోత్సవం మనము చిన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటాము ఒక ఆటో ఇప్ ఇప్పటికి కూడా మనము కొన్ని కొన్ని ఏరియాలో ఎల్బీ నగర్ ఆ ఏరియాలో మనం నిలబడితే ఎల్బీ నగర్ నుండి రామజ ఫిలిం సిటీ వరకు ఒక ఆటో ఉంటుంది ఈ ఆటోలో ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరు అమ్మాయిలు ఎత్తూ ఉంటారు వాడు ఒక అబ్బాయి సార్ నేను రామోజ్ పిలుపు సిటీకి పోవాలి సార్ ఏమయ్య అందరు అమ్మాయిలే ఉన్నారంటే లేదు సార్ నేను నాకు వాళ్ళతో సంబంధం లేదు సార్ నేను పోవాలి సరే ఎక్కువ ఉన్నాడు అనుకో ఈ ఆనందం ఆటోలో ఆ పోతే ఆరంభం ఈ వరంగల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డ్రైవర్ పక్కన అటగోరు ఇటగోరు కూర్చుంటారు అది బట్టేసుకుంటారనమాట పైన ఇక ముగ్గురు కూర్చుంటారు పొరపాటున ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూర్చున్నారనుకోండి అందులో మనం కూర్చున్నాం అయితే ఒకసారి ఇట్లనే నేను కాజీపేట నుండి వరంగల్ పోవాలి వరంగల్ పోవాలి సరే అని చెప్పేసి కాజీపేటలో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న ఆటో వచ్చేసింది ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి కూర్చుంది మధ్యలో అటు సైడ్ ఓ ముసలాయ కూర్చున్న డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది దాని వచ్చి ఆమెకి ఇక నేను అనుకున్నాను పర్వాలేదు ట్రావెల్ బాగానే ఉంటుంది ఈరోజు జరుగమ్మ కొద్దిగా అటు జరుగు ఆ సార్ కూర్చుంటాడు అనుకునే కూర్చున్నా కూర్చున్న తర్వాత ఆ ముసలాయ ఉంటుంది ఓ బాబో ఆటో ఆపో నాకు అర్థం కాలే ఏమైంది ఈ ముసలాయ ఇట్లా మాట్లాడు ఆటో ఆపో తొందరగా ఏమైందమ్మా ఏమైంది నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏం లేదు బుజి నువ్వు అటు సైడ్ కూర్చో నేను మధ్యలో కూర్చుంటా అరే ఎంత పని అయిపోయిందిరా మనకు అటువంటి ఆలోచనలు అవి కూడా ఏముండవు ఏదో ప్రయాణికుల్లాగా కూర్చుంటాము కాస్త దూరంగా జరిగి కూర్చుంటాము మనం వినయం విధేయత సంస్కారం క్రమశిక్షణ వాటన్నిటికీ ప్యాంటు షర్ట్ వేస్తే మనమే సో అట్లా అంటే కొందరు తీట పొరగాళ్ళు ఉంటారు అనమాట ఈ బ్యాగులు పెట్టడము బ్యాగులు పట్టుకోవడము అటు జరగడము ఇటు జరగడము అట్లా ఉంటాయి అనమాట బట్ ఓవరాల్గా టైంలో ఏంటంటే ఇటువంటి ఎటువంటి సంఘ ఎందుకంటే అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు డిసిప్లిన్గా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడో దగ్గర చదువుకున్న వాడు ఎవడన్నా ఉంటే వాడికి ఆ విధంగా చేస్తారనమాట బట్ ఓవరాల్గా ఈ ఆటో డ్రైవర్లు మాత్రం ఇట్స్ అ గుడ్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా చేంజ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది నేను ఆటో ఎక్కి ఎక్కేటప్పుడు ఆటో వెనకాల వాడు ఏం రాస్తాడు అని చెప్పేసి నేను చదువుతూ ఉంటాను అనమాట నాకు చాలా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట ప్రియా నా కోసం నువ్వు ఒక్కసారి నవ్వు
లెక్కల్లో ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ నీ కోసం నేను చెప్తున్నా వన్ ఫోర్ త్రీ అని అన్న ఏమయ్యా ఈ కొటేషన్స్ ఎక్కడ దొరకబడతాయా మీరు ఏంది అంటే మాకు మంచిగా అనిపిస్తాయి సార్ ఈ కొటేషన్స్ ఈ కొటేషన్స్ మేము అక్కడికి వెళ్ళి మేము రాయించుకుంటాం సార్ మాకు ఇష్టం ఉన్నది ఏంది అని అవునా ఏమనిపిస్తుంది ఆ కొటేషన్ రాసు ఏమున్నది సార్ అభిమానం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే అభిమానం వెనకాల ఆయన బొమ్మ పెట్టేసుకుంటాము చిరంజీవి గారు అంటే అభిమానం చిరంజీవి గారు బొమ్మ పెట్టేసుకుంటాము ఒక ఈ హీరోయిన్ అంటే చాలా ఇష్టము ఆ హీరోయిన్ బొమ్మ పెట్టేసుకుంటాము అంటే ఏం వస్తుంది హీరోయిన్ బొమ్మ ఏమున్నది సార్ మంచిగా ఆమె చూసుకుంటూ నడుపుతాం మేము ఓకే సో అలా వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి కొటేషన్ అంటే ఒక ఒక ఆయన ఎవరి యాటిట్యూడ్ ఏంటి ఎవరి మనస్తత్వాలు ఏంటి అనేది ఆటో వెనకాలో చూసి మనం చెప్పేయచ్చు పూజ కోసం పువ్వు నా కోసం నువ్వు ఓహో ఈ పోరుడు ఎవడో లవ్లో పడితేట్టున్నాడు అని రకరకాల కొటేషన్స్ మనకు కావాలంటే కరెక్ట్గా ఆటో వెనకాలో చూస్తే మనకు లవ్లీ కొటేషన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈరోజు ప్రపంచ ఆటో డ్రైవర్ల దినోత్సవం ఒకటి మనం మాట్లాడుతున్నాము అండ్ అలాగే సోను సూది గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము అలాగే తన సాహిత్యంతో తెలంగాణ ఖ్యాతిని విశ్వవ్యాప్తం చేసినటువంటి కవి రచయిత డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారి జయంతి నిన్న సో మనం మిస్ అయిపోయాము సో డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారి గురించి ఆయన ఎన్ని పాటలు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటి మాటలు అవన్నీ కూడా రాయడం జరిగింది పెద్ద ఆయన ఓకే ఇప్పుడు మాత్రం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విందాము ఈ సాంగ్ తర్వాత మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దీని తర్వాత ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అందరు కూడా ఆ ఫనీ క్వశ్చన్ ఏమిటి దానికి ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మనకు తల్లా రవీందర్ మామ హే మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ హౌ యూ మామా అని చెప్పేసి అన్నారు ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ మామా ఐఎమ్ ఫ్యాబ్లెస్ బై గాడ్ గ్రేస్ మంచిగా ఉన్నాను మామ నేను వెయిట్ కూడా తగ్గుతున్నాను మామ అండ్ అలాగే నలిని గారు హాయ్ మామ గారు అన్నది హాయ్ నలిని గారు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ మెసేజెస్ ఓకే అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం మీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఫ్రమ్ కంట్రీ యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు అండ్ బై ద వే అడగటం మర్చిపోయాను బుజ్జి ఓ బుజ్జి నీ హైట్ ఎంత ఫైవ్ టూ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ 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 సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇందులో ఏదో ఒక నంబర్ మరి అబ్బాయి ఫోర్ ఏ ఉండి అయితే ఆరడుగుల మూడు అంగులాలు ఉంది ఒక అమ్మాయి ప్రేమకు డబ్బు హోదా అవసరం లేదండి మంచి మనసు ఉంటే చాలు మనసులు కలిస్తే ఇరు వ్యక్తులు ఎలా ఉన్నా ప్రేమలో పడుతూ ఉంటారనమాట అదే రీతిలో బ్రిటన్కి చెందినటువంటి ఒక ప్రేమ జంట ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుందన్నమాట అబ్బాయి వచ్చేసి ఐదు అడుగుల నాలుగు అంగులాలు ఎత్తు అమ్మాయి వచ్చేసి ఆరు అడుగుల మూడు అంగులాలు ఎత్తు యువతి లిజ్జి జెడ్తో ప్రేమలో పడ్డారు అయితే తాము బయటకు వెళితే జనాలందరూ విపరీతంగా అంటే విచిత్రంగా చూస్తున్నారని చెప్పేసి ఆ జంట చెబుతోంది అనమాట ఇప్పుడు ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఉన్నాడు ఈ పిల్లోడు ఆమె ఆరు మూడు ఉంది ఒక నిమిషం ఉండండి ఓకే ఓకే హే అమ్మాయికి చాలా కోపం వచ్చింది అనుకో ఎలర్జీ నన్ను ఎత్తుకోవా హో సో క్యూట్ సో కాకుంటే ఏమున్నదండి హైట్లో ఏముంది బయటికి ఎక్కడైనా వెళ్తేనే చాలామంది విచిత్రంగా చూస్తూ ఉంటారు మేము మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారండి ఏంటి 
ఇప్పుడు అమ్మాయికి ఓ ఫోర్ రెడ్ మీద కిసి పెట్టాలనుకో ఏంటి మీ పరిస్థితి అంటే ఎన్ని ఎన్ని చీరలు లేవు సార్ ఓ కా ఇప్పుడు ఓ అబ్బాయి వయసు అబ్బాయి హైట్ వచ్చేసి ఐదు 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 రాళ్ళు ఉన్నాను అక్కడ ఏ అమ్మాయి వచ్చేసి ఆరు ఆరు మూడు ఏదో ఉన్నాయి ఏ ఉన్నాయి అమ్మాయి చేసుకుంటారు ఏదో చేసుకుని తప్పే ఉన్నాను కాదు మంత్రి గారు ఇప్పుడు అమ్మ అబ్బాయి వయసు వచ్చు అంటే అబ్బాయి హైట్ తక్కువ కదా అవి ఉన్నాయి అంటే తప్పే ఉన్నాయి అంటే కాదు మంత్రి గారు ఇప్పుడు అంటే బర్త్డేకో దానికో దీనికో అట్లీస్ట్ కిస్సో లేకుంటే ఫోర్ హెడ్ మీద వచ్చిన కిస్సో అది ఇవ్వాలి కదా దగ్గర తీసుకోవాలి కదా మెడలో దండ అటువంటి ఏమైనా ఉంటుంది ఓ నక్లెస్ చేసినప్పుడు మెడలో నక్లెస్ అన్నా కట్టాలి కదా ఏమున్నా ఇప్పుడు నక్లు తీసుకొచ్చిండు లేదు ముడ్డు పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి అమ్మాయి కింది కొంగుతుంది ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి ప్రాబ్లం మా ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి ప్రాబ్లం నీకు బాగా మాట్లాడుతుంది అంతేలేండి సార్ ఓకే సో ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఒక ఇంటికి జెండా పెడతారు అంటే మన జాతీయ జెండా ఇంటి పైన ఎగిరేస్తాం మనం ఓకే అలాగే ఇంటి ముందు రంగురంగుల జెండాలు పెట్టుకోవచ్చు ఇంటికి ఇప్పుడంటే ఓకే కానీ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రంగురంగుల పేపర్లు ఎతికించేవారు పెళ్ళికి సో అలా అలా రకరకాలుగా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక ఆయన మన మెడలో వేసుకునే టై కట్టాడట ఇంటికి ఒక ఇంటికి మెడలో వేసుకునే ఒక ఆయన టై కట్టాడట టై గడితే ఏమవుతుంది మనం ఉండే ఇంటికి టై కడితే మీరు ఉండే ఇంటికి టై కడితే అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఒక లాస్ట్కు ఇక్కడ నుండి బలు పెట్టుకుని అక్కడి వరకు ఒక దారం కట్టేసి ఆ దారం మధ్యలో ఒక టై వేలాడ తీసుకో వేలాడ తీసామనుకోండి ఏమవుతుందో మీకు ఏమైనా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ తెలుసు కదా ఏం సాంగ్ వస్తుందో అద్దరిపోయే సాంగ్ వచ్చేస్తుంది అర్థం కాకపోయినా అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రం దయచేసి ప్రయత్నించద్దు ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను నేను కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలి నన్ను ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటాయి నన్ను ఏవో నాకు తెలియకుండా ఓ రెండు కళ్ళు నా నన్ను ఫాలో అవుతున్నాయి అనిపిస్తుంది ఒక రెండు కళ్ళు నన్ను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా అవే కళ్ళు గుర్తొస్తున్నాయి ఈరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అందరు అద్దాలు పెట్టుకున్నారు అదేంటి నేనేమన్నా స్పెక్టకిల్ షాప్కి ఏమన్నా వచ్చినా సరే ఆఫీస్లో అందరూ అద్దాలు పెట్టుకున్నారండి ఏ మహేష్ గారు అందరికీ మీకు తెలియదా హైదరాబాద్లో మొత్తం కలకలకు వచ్చిందండి ఏంటి కళ్ళకలకు వచ్చిందా అంటే ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూసేస్తే మనకు కూడా వచ్చేద్దా అండి మనకు కూడా వచ్చేద్దా అంటే మరి వాళ్ళ కళ్ళల్లో కలిపెట్టి చూడకూడదండి మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీ ఆవిడకి వచ్చింది అనుకోండి మీరు మీ ఆవిడ కళ్ళల్లో కలిపెట్టి చూశారనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా మీకు వచ్చేద్దండి ఆ నేను ఆవిడ కళ్ళల్లో కలిపెట్టి చూడక చాలా సంవత్సరాలు అయింది లేదు ఆమె కళ్ళల్లో కలిపెట్టి చూసేంత ధైర్యం మనకి ఇక్కడది ఆ ఐబ్రోస్ తోటి ఒక్కసారి అలా మనల్ని చూసామంటే బయటకు వెళ్ళిపోవాల్సింది అంటే చాలా కష్టం అండి అందమైన కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళని పెళ్ళి చేసుకుంటే కొద్దిగా కష్టమే అంటే ఎలా కష్టం అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అందరికీ కళ్ళ కలక వస్తుంది కండి కంజక్టివైటీస్ వస్తుంది కదా డైలీ మనం ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ ఉంటాం కదా అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటుంది కానీ 
ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కళ్ళల్లో కలివేటు చూసామనుకోండి వాళ్ళ కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తే మన కళ్ళల్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి నేను తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాను మా అపార్ట్మెంట్లో అందరికీ అదే పరిస్థితి నన్ను ఒక ఆంటీ పిలిచింది మహేష్ గారు ఒకసారి రావచ్చు కదా ఇంట్లోకి అంటే లేదండి మీకు దండం అని చెప్పేసాను నేను అయ్యో కాదు బిడ్డ చికెన్ వండి నేను నీకు చికెన్ అంటే ఇష్టం కదా సార్ ఉండి మహేష్కి పెట్టు భోజ భోజనం పెట్టు అది ఇదంటే లేదా అంటే నేను తర్వాత తింటా పార్సిల్ పెట్టండి మా ఇంట్లోకి అని చెప్పేసి చెప్పానమాట ఎవరన్నా హైదరాబాదులో ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ ఒక అమ్మాయి కళ్ళల్లోకి అబ్బాయి డెఫినెట్గా చూస్తాడు అమ్మాయి కూడా చూస్తుంది కానీ ఇప్పుడు వాడు ఎంత తుడుకాడైనా కూడా ఒక అమ్మాయి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసే పరిస్థితి లేదండి ఎందుకంటే కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే అయిపోద్ది కదండి ఎందుకంటే కళ్ళు అన్ని ఎర్రగా అయిపోయి ఒకప్పుడు వేప పుల్ల వేసుకునే వాళ్ళం మంచి నీట్గా పళ్ళన్నీ నిగ 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 తెల్లగా అలా ఉంటుండే ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది అందరికీ సరే ఇప్పుడు మనము అంటే అదే అన్న మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మహేష్ గారు కొంచెం యాపకాయలు చేస్తారండి అన్నారు అనగానే నేను ఈ బల్కంపేట ఆ ఏరియాలో చూస్తే ఒక దగ్గర యాప్ షర్ట్ కనిపించింది కనిపించిన తర్వాత పాపం ఆంటీ వర్షంలో మరీ మరీ అడిగిందనమాట మహేష్ గారు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయవా నాకు అంటే అయ్యో చేస్తాను అంటే మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి అంటే ఏం లేదు నాన్న నాకు అంకులకు ఈ కళ్ళల్లో మొత్తం కలకలాగా అయిపోయింది కళ్ళన్నీ మండుతున్నాయి ఎర్రగా అయిపోయినాయి ఆయన కళ్ళల్లోకి నేను చూడలేకపోతున్నాను దయచేసి నాకు ఎట్లనే చేసిన రాత్రి అవుతుంది కదా ఈ అప్పకాయలు తెచ్చిస్తావా అని చెప్పేసి అంటే నో ప్రాబ్లం తెచ్చిస్తా అని చెప్పేసి పోయిన పోయి ఇక్కడ యాప్ చెట్టు ఏడుంది బాయ్ యాప్ చెట్టు ఏడుంది బాయ్ అని మొత్తం తిరిగిన తిరిగితే ఒక దగ్గర వచ్చి చెట్టుగా అనమాట అది కనబడితే మెల్లగా మనకు తెలుసు కదా మనం చెట్లు ఎక్కడ ఉన్నా టాప్ అసలు అటు ఇటు వేసి చెట్టు ఎక్కిన ఒక నాలుగైదు యాపకాయలు తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం పచ్చపచ్చగా మంచిగానే ఉన్నాయి అవి సరే అని చెప్పేసి రాత్రి అరౌండ్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ అవుతుంది ఆ టైంలో కరెంటు పోయింది ఈమె యాపకాయ అని చెప్పేసి అనగానే ఏమండి ఆ మహేష్ ఉన్నారు కదా పాపం ఆయన రాత్రి వెనక ఇంత దూరం వెళ్ళేసి పోయి యాపకాయలు తీసుకొచ్చిందండి మీరు కళ్ళు తెరవండి యాపకాయ పెడతా అన్నదా అయితే ఆయన కళ్ళు తెరిశాడు లైట్ వెళ్తురు ఆమె యాపకాయ కొంచెం తుంచి ఆయన కళ్ళలో వేసింది యాపకాయ వసే 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 ఏమేస్తున్నాయవై నీ అమ్మ కడుపు మాడ ఏం చేసావే నన్ను నా కళ్ళు నేను ఇప్పటికే నా కళ్ళతో నేను చచ్చిపోతున్నానే నాకు కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్ళు కారుతున్నాయి ఎవరైనా చూస్తే ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు రెండు రోజులు ఆఫీస్ పోక నువ్వు ఇంతకి నా కళ్ళు పోవాలనే చూసావు కదా ఏం చేసావు అంటే ఏం లేదండి యాపకాయ ఏమంటే మహేష్ గారు యాపకాయ తీసుకొచ్చారు మరి యాపకాయ అయితే గిట్ ఉన్నది ఏందే ఇది ఏమండి ఇది యాపకాయ కదండి ఇది యాపకాయ ఎవడైతుంది ఎవడే నీకు తెచ్చిచ్చింది ఇదంతా యాపకాయ అంటే అది కాదే మెడికల్ చేపల్లో దొరుకుద్దే అది కొంచెము మెడికల్ చేపల్లో దాన్ని మూతి కొంచెం ఇట్లా తుంచి అది కళ్ళల్లో పెట్టుకోవాలి వాడేవాడో ఆ మావా మహేష్ గాడు యాపకాయ అంటే వాడు నిజంగానే యాపకాయలు తీసుకొచ్చేసిండు అవి వేరే అయ్యో బయటకు వచ్చి చూస్తే మనం జంపు అన్నండి రెండోలా వాళ్ళకి గనబల్లే ఆ అంకులు అంటే ఇద్దరు సీరియస్గా ఉన్నారట ఎందుకు మళ్ళీ అనవసరంగా తిడతారు నేనేమో తప్పు చేశానండి నాకు అర్థం కాదు యాప్కాయలు అడిగారు యాప్కాయలు తెచ్చి ఇచ్చిన తప్పేముంది అందులో హలో శకుంతల శకుంతల గారు నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ కాజా గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ నమస్తే మామా ఎలా ఉన్నారు మీరు ఫెంటాస్టిక్ మామా బాగున్నాను అదే యాప్కాయల గురించి మాట్లాడుతున్నాను మామా హైదరాబాద్ లో కళ్ళ కలకల స్టార్ట్ అయిపోయింది కళ్ళ కలక అంటే ఇప్పుడు సీజన్ మారినప్పుడు మెడ్రాస్ అయ్యి అంటారు మామా అది ఎక్కువగా వస్తుంది కలకలక అది వేడి వల్ల వస్తుంది మూడు రోజులు ఉంటుంది అలా ఎవరన్నా వస్తే కళ్ళ జోడు కంపల్సరీ ధరించాలి లేకుంటే పక్కన వాళ్ళకి అటాక్ అవుతుంది అది ఓకే ఖచ్చితంగా అది పాటించాల పక్కన వాళ్ళకి అటాక్ అవుద్దా అవునండి అది అంటువే అది కాబట్టి మనం ఎవరికైనా అది అర్థమైంది ఆ లక్షణాలు ఉందనుకుంటే కళ్ళ జోడు పెట్టుకోవాలి వెంటనే ఓకే 
నేను చెప్పదలిచిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా నుంచి క్రిష్ మామ ఉన్నాడు కదా అతని బర్త్డే అనమాట ఆస్ట్రేలియాలో క్రిష్ 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 మామ ఓకే కృష్ణ ఒకప్పుడు రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం మేము మర్చిపోతాం అమ్మా ఎందుకంటే ఒక్కసారి మర్చిపోతూనే మనకు అర్థమైంది మా ఇంకా జీవితంలో మనం మర్చిపోవాలి చాలు ఓకే ఆల్ రైట్ మా థ్యాంక్ యూ యా శకుంతల గారు ఇంటి వాయిస్ అట్లా వస్తుంది మీది వినబడుతుందమ్మా మా నాకు వినబడట్లేదే మీ మాట బానే ఉందండి బానే వినిపిస్తుంది ఓకే చెప్పండి మేడం ఈ కళ్ళ కలక బోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం బట్ వన్ వీక్ అయితే మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంట్లో అందరికి వచ్చేస్తుంది అండి ఒకరికి వచ్చేసింది అంటే భార్యకు వచ్చేస్తుంది భర్తకు వస్తుంది పిల్లలకు వస్తుంది ఆ పని మనిషికి వస్తుంది బట్టలు ఉతికే వాళ్ళకు వచ్చేస్తుంది అత్త మామ వస్తే వాళ్ళకు వస్తుంది మాది టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్ ఒక గ్రూప్ ఉందండి స్కూల్ పిల్లల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచాలి ఉండాలండి ఒక్క పిల్లోడికి వచ్చిందంటే అందరికి అంటే ఇది ఎట్లా ఉందంటే అది మీకు విషయం తెలుసో తెలియదు మనం ఒకరి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసినంత మాత్రమే మనకు రాదు అది అయితే వాళ్ళ చేతులు మనకు తగిలినప్పుడు వాళ్ళు వాడిన గ్లాస్ మనం వాడినప్పుడు వాళ్ళు వాడిన ప్లేట్ మనం వాడినప్పుడు వాళ్ళు వాడిన టవల్ మనం వాడినప్పుడు అంటే అసలు ఇంకా కోవిడ్ లాగానే అనమాట ఇది వాళ్ళకి సపరేట్ బాత్రూము మనకు సపరేట్ బాత్రూమ్ వాళ్ళకి సపరేట్ బెడ్రూమ్ మనకు సపరేట్ బెడ్రూమ్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్లేటు మనకు సపరేట్ ప్లేటు ఎందుకంటే ఒకరికి వచ్చేసింది అంటే ఏదో అంటే షేక్ హ్యాండ్ వల్ల కానీ ఆ వైరస్ తొందరగా వ్యాప్తి చెందుతుందండి అందుకోసం ఎవరు బెడ్రూమ్ లోకి వాళ్ళు పంపించేసి మంచిగా హాయిగా ఆన్లైన్ లో తెప్పించేసుకొని రెండు మూడు రోజులు ఉంటుంది కానీ అంతే తప్ప ఇప్పుడు వాళ్ళకు కలకలక వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి మనం చూసినంత మాత్రాన మనకు రాదు అని చెప్పేసి నాకైతే నాకున్నటువంటి చిన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా రాదు అనిపిస్తుంది హలో తెల్లారేదాకాను తలుపు మూసి తొంగుంటే తగు పెట్టా తీరేది తలుపు తీయవే భావా తెల్లారేదాకాను పాట గుర్తుంది గుర్తుందండి ప్రేమ పక్షులు కదా ప్రేమ పక్షులు బాగుంటుంది అంటే ఈ సన్నివేశంలో మంచి మంచి మీనింగ్ ఉంటుంది హస్బెండ్ లోప బయటనే ఉంటాడు ఆమె తలు పెట్టుకుంటుంది కదా సో చూద్దామండి నాకు కూడా వెరీ ఎక్సైట్ ఉందండి మనం ఆ పాట ఏదో వినేద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శకుంతల గారు అయితే ఆవిడ అంటుంది అనమాట ఏమే ఓసే డోర్ది ఏ వచ్చాను 
నిందియ్య నువ్వు మళ్ళీ తాగొచ్చావు కదా అంటే ఇప్పుడు నేను తాగాననుకో నాకు ఎంత అందంగా ఉంటావు నువ్వు ఎంత అందంగా కనబడతావు అనేది చెప్పలేను ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అదే ఇప్పుడు కాదండి నేను మీరు మందు మానే మందు మానే అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా ఇంకెప్పుడు నువ్వు మందు తాగొద్దు అని చెప్పేసి నా మీద ఒట్టేసావు కదా మా అమ్మ మా నాన్న మీద ఒట్టేసావు కదా ఎలా తాగుతున్నావు నువ్వు అదే కాదే ఇప్పుడు నేను మందు తాగుతున్నాను తాగితే నువ్వు నాకు ఇలియానా లాగా కనిపిస్తున్నావే మందు తాగితే ఏంటి అదే నేను మందు తాగితే నువ్వు ఎంత అందంగా ఎంత ఇలియానా లాగా కనబడుతున్నావు అనగానే సరే సర్లే మొత్తం ఎవరు మానేయమన్నారు మధ్య మధ్యలో తాగుతూ ఉండండి యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీరు తెల్లారందో ఈ మామానే కార్యక్రమం వింటున్నారు ఇక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ గుర్తు చేశారండి నిజంగా కూడా శాకుంతల గారు నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం విన్నాను బట్ ఫెంటాస్టిక్ అండి హైదరాబాద్లో ఒకటి ఏం జరిగింది తెలుసా ఆయన చూస్తే బాగానే ఉన్నాడు పెద్ద కార్ వేసుకొని వచ్చాడు హైదరాబాద్లో మనకు ఒక వంద ఎకరాల ల్యాండ్ ఉందండి మొత్తం ఎనిమిది కోట్లు మొన్ననే కోట్లు గెలిసాము మీకు కావాలంటే చెప్పండి అని చెప్పేసి అనగా నువ్వు ఏడు ఎనిమిది మంది పోయారట సరే అని చెప్పేసి అందరూ కలిసి డబ్బులు ఇచ్చేసారు ఏడు ఎనిమిది కోట్లు ఇచ్చేసారు అంటే అడ్వాన్స్ కొంత ఇచ్చారు ఏది ల్యాండ్ చూద్దాంపా అని చెప్పేసి అడిగి పోగా నేను ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఎమ్మడి పడ్డారట ఎవడా ఇట్లా మోసం చేసింది వాడికి ఏమైనా బుద్ధి ఉందా ఆయన మీరు ఎట్లా నమ్మారు అంటే రవీంద్రెడ్డి అనే వ్యక్తి హిమాయత్ హిమాయత్ నగర్ వాసి అస్లాం బిన్ మహమ్మద్కు రంగారెడ్డిలో తన వంద ఎకరాల స్థలాన్ని తక్కువకే అమ్ముతున్నానని అడ్వాన్స్గా ఏడు పాయింట్ ఐదు కోట్లు తీసుకున్నాడట తీరా ఆ స్థలం వద్దకు వెళ్ళి స్థానిక స్థలం వల్ల స్థలం వద్దకు వెళ్ళే వెళ్ళగానే స్థానికులందరూ కూడా నిలదీశారనమాట ఈ భూమి వేరే వాళ్ళదని తెలిసి ఆయన కోర్టులో కేసేసాడు కోర్టులో కేసేస్తే అయిపోయింది జరిగిన నష్టం జరిగింది ఎనిమిది కోట్లు పోయినాయి అక్కడికి ఇన్ని తెలుసు అరే నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి విపరీతమైనటువంటి అలలు వస్తూ ఉన్నాయి నువ్వు అంత బాగా ప్రేమిస్తున్నావు ఆమెను ఓకే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇద్దరు కలిసి ఒక చిన్న రాయి దగ్గరికి వెళ్ళేసి కూర్చున్నారు వెనకాల అలలు వచ్చేసి కొడితే పైన అట్లా వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి ఆ సీన్ బాగుంటుంది చూడడానికి కెమెరాలో తీస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది బట్ జూమ్ పెట్టి కూడా తీయొచ్చు దాన్ని అంతే తప్ప లైవ్లో నువ్వు ఆమెను కూర్చుండే పెట్టేసి ఆ చిన్న కొండ మీద కూర్చోబెట్టి అంటే ఒక రెండు నాలుగైదు రాళ్ళు ఉన్నట్టున్నాయి అక్కడ అక్కడ నుండి ఒక పెద్ద అలా వస్తుంది ఒక రాయి దగ్గర కూర్చుని పెట్టాడు అలా రాగానే నేను ఫోటో తీస్తా వీడియో మస్తు వస్తుంది మనం యూట్యూబ్లో అక్కడిక్కడ పెట్టుకుందాం సోషల్ మీడియాలో అనగా ఆమె కొంచెం ఎడితేలే ఉన్నట్టుంది ఆమె ఆమె సరే 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 తీ 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 ఈయన కెమెరా పట్టుకొని కొంచెం ముందుకు పోగానే అలా వచ్చేసి తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది లోపలికి ఎక్కడా కనబడదే ఎక్కడా కనబడదు అరుస్తూ ఉన్నాడు ఆమె పేరు పెట్టి పిలుస్తూ ఉన్నాడు పక్కకున్న వాళ్ళందరూ ఏమైంది ఏమైందంటే సార్ మా ఆవిడ లోపల కొట్టుకొని పోయింది అని గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది అరే మినిమం కామన్ సెన్స్ యార్ ఎంత జాగ్రత్తగా నువ్వు అంత బాగా ఆమెను ప్రేమిస్తూ ఉన్నావు దూరంగా నిలబెట్టేసి ఒక ఫోటో తీస్తే అయిపోయా ఎట్లా వదిలిపెడతారండి అంత భార్యని నదిలో కొట్టుకొని పోయేటట్టుగా అంటే వాడిని ప్రీ ప్లాన్డా అర్థం కాలేదు 
కానీ వాడికి నిజంగా బుద్ధి లేదండి వాడికి నిజంగా బుద్ధి లేదు నేనేమన్నా అంటానో మహేష్ గారు తిట్టారు మహేష్ గారు అదంటారు ఇదంటారు అని చెప్పేసి అరే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడన్నా వాటర్ ఫాల్స్ వేటప్పుడు వారికి చేతి అందుకోసమే చేయి పట్టుకోవాలి కూడా ఎప్పుడు ఏడు అడుగులో వేసేటప్పుడు చేయి పట్టుకోవడం కాదు ఇటువంటి ఏడు రాళ్ళు ఎక్కేటప్పుడు కూడా చేయి పట్టుకోవాలి సప్త సముద్రాల దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మనం చేయి పట్టుకునే ఉండాలి ఆమెది తిరుపతిలో అక్కడిక్కడ పోయేటప్పుడు కూడా చేయి పట్టుకునే ఉండాలి ఏమండి మీకు మీరు తప్పిపోతారని భయమా అండి నా చేయి పట్టుకున్నారని ఆమె అంటుంది అవును నేను తప్పిపోతానని భయం అందుకోసమే నేను నేను చేయి పట్టుకున్నాను చెప్పేసేయండి నో ప్రాబ్లం కానీ ఏం లాభం రా పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు మంచిగా ముత్యాల్లాగా నువ్వు వెళ్ళి ఆమె నన్ను ఫోటో తీస్తే ఒక పెద్ద ఆలోచన ఆమె కొట్టుకొని పోతే పాపం ఆమె ఏ తిమింగలానికి ఆహారం అయిపోయిందో ఆ నీటిలో మునిగి వాటర్ తాక్కుంటూ 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 చివరి శ్వాసలో నిన్ను ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేసుకుందో నువ్వు కనీసం కాపాడలేకపోయావు నీ ఫోటో మీద మనవాడు ఆ ఫోటో ఆమె ఫోటో తీయాలి వీడియో తీయాలి అనే ఆలోచన తప్ప నీకు మిగతా ఏ ఆలోచన నీకు కనబడది అరే ఆ వీడియో చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుపోయింది నాది అట్లా ఎట్లా వదిలేస్తారు భార్యని భార్య భర్త అయినా భర్త భార్య అయినా మొన్న మా వాచ్మెన్ కొడుకు ఆ పిల్లోడు ఎక్కడనో ఈ అక్కడెక్కడనో ఆడుకోవడానికి పోయిండట సముద్రం పక్కన అలలు వచ్చేసే కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు అంత అజాగ్రత్తనే మొన్న ఈవిడ వాగు దాటుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ వంద మంది ఉన్నారు అక్కడ వంద మంది ఉన్నారు ఓకే వీడు ఊరికనే ఆ వాగులో నుంచి నడుచుకుంటూ పోతున్నారు నడుచుకుంటూ పోతున్నాడు ఈ క్యాండిడేట్ బ ఒకడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతకంటే ముందు వాడు బైక్ మీద వెళ్ళిపోయాడు వాడిని చూసి ఇప్పుడు ఏ ఏం కాదు నేను నడుచుకుంటూ పోతా అని అంత ఎర్రి ఆలోచనలు ఏ పై ఏమీ లేదు సరే ఏమైంది ఇప్పుడు నడుచుకుంటూ పోయినోడు పోవచ్చు కదా ఉధృతి ఎక్కువైపోయింది అందరు అరే జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇట్ సైడ్ రా ఇట్ సైడ్ రా ఇట్ సైడ్ రా అంటే ఎవరి మాట వినట్లేదు కట్ చేస్తే కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఎంత మనం తెలిసి తెలి తెలిసి చేస్తున్నామా తెలియక చేస్తున్నామా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాడు బైక్ మీద అట్లనే బైక్ మీద అట్లా వాగు బొంగుతూ ఉంది వీడు బైక్ వేసుకొని పోతూ ఉన్నాడు వాడికి బైకు సరిగ్గా నడపరాదు ఆ ఎవడన్నా ఆ వాగులో బైక్ వేసుకొని పోతాడండి బైక్ కొట్టుకొని బాయ్ నీ నీ అంతలో నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు రా బయ్ నువ్వు పోతే పో నువ్వు కానీ నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది మీ అమ్మ మీ నాన్న మీ భార్య వాళ్ళందరూ ఎట్లా నన్ను నన్ను ఎందుకు రా మీరు నా నోరు తెరుస్తారు నన్ను ఎందుకు ఇట్లా కోపం తెప్పిస్తారు అరే ప్రేమ ఉన్న దగ్గర ప్రేమ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఏంది అన్ని గలీజ ఆలోచనలు వాగులు ఉంటే దయచేసి ఆగండి ఎక్కడ పోవాల్సిన అవసరం లేదు కొంపలు ఏం మునిగిపోవండి ఒక రెండు రోజులు మీరు బయటికి వెళ్ళకుంటే ఏం కాదు ఈ వర్షంలో దడిసి ఈ ఏతులకు పోయి ఏదో ఉంటుంది కదా మంది మాటలు పట్టుకొని ఏడుకోబోతే మళ్ళీ చివరికి ఇల్లు కాలిపోయింది అంట చివరికి నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే బ్రదర్ అండ్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ కూడా రిస్క్ తీసుకోవద్దండి పోతే పోయిందండి ఓకే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళు బాస్ తిడితే తిట్టని బాస్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం మనం తర్వాత బాస్కి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఏమున్నది అందులో మొన్న మొన్న ఎవరో నేను ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మహేష్ వచ్చాడంటే వచ్చాడు సార్ రమ్మని చెప్పండి నా క్యాబిన్లోకి అన్నాడు ఆయన నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సార్ పిలిచారట అన్నాను పిలిచా పిలిచాను మహేష్ నేను ఒక మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడగాలన్నాడు యా వై నాట్ సార్ యూ కెన్ యాస్క్ మీ ఎనీథింగ్ అని చెప్పేసి అన్నాను అన్న తర్వాత మహేష్ మీకు పునర్జన్మల మీద ఏమన్నా నమ్మకం ఉందా అని అడిగాడు నన్ను ఆయన ఏ చీ నేను ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ సార్ పునర్జన్మలు అంతా ఐ జస్ట్ హేట్ ఇట్ సార్ నీ పునర్జన్మలు అటువంటి అయితే నేను నమ్మ సార్ అని చెప్పేసి అన్న మీరు నమ్మరా అంటే నమ్మను సార్ అండ్ నిన్న మీ కజిన్ ఎవడు కిషోర్ చచ్చిపోయిండి అని చెప్పేసి మీరు లీవ్ తీసుకున్నారు కదా ఆ కిషోర్ బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి కలుపోవాలన్నాడు ఏమిరా మహేష్ ఏమిరా నీ వల్ల దేశానికి ఉపయోగం కనీసం ముసలోళ్ళం కాదు కజిన్లం కూడా వదిలిపెడుతులేవు కదా ఎవరో వచ్చారు దానికంటే ముందుగా నన్ను ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు మామ ఇది ఈ మధ్య మీరు ఏం రీల్ చేశారు అని అడిగారు యా అలా నళిని గారు లైన్లో ఉన్నారు యా ముందుగా ఒక ఆ రీల్ ఏంటో ఒకసారి నేను వినిపిస్తా అందరికీ కాదు చాలామంది ఇన్స్టాలో లేరు కాబట్టి మీకు రేడియోలో ఒకసారి వినిపిస్తే అయిపోతుంది ఆ మహేష్గా చెప్పరా ఏం చేశావు చెప్పు ఎవ్రీ వన్ ఇయర్కి ఒకసారి నేను బాడీ చెకప్ చేసుకుంటాను అబ్బో 
సో నిన్న ఫాస్టింగ్ ఉన్నాను ఉండేసి ఈ రోజు మార్నింగ్ టెస్ట్లు అన్ని కూడా చేశాను ఇది చేసిన తర్వాత ఫాస్టింగ్ లో ఉన్నాను కదా క్యాంటీన్ లోకి వచ్చేసి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి తింటూ ఉన్నాను పాప నా ఎదురంగా ఒక చిన్న పిల్లోడు వాడు నన్నే చూస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు అనిపించేసింది అరే ఒక పిల్లోడు నా దిక్కు చూస్తూ ఉన్నాడు వాడికి ఎంత ఆకలి అవుతుందో ఏందో అని చెప్పేసి వాడికి ఒక ఆరు ఏడు బిస్కెట్స్ ఇచ్చాను పాపం వాడు ఎంత ఆకలి ఆకలి అని తింటూ ఉన్నాడు అనమాట తింటూ ఉంటుంటే సడన్ గా వాళ్ళ మమ్మీ వచ్చింది అక్కడికి వచ్చేసి అయ్యో 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 ఏం తింటున్నావురా నిన్నటి నుండి డాక్టర్ పన్నెండు గంటలు నిన్ను ఫాస్టింగ్ ఏం చేసి రిపోర్ట్ల కోసం అని చెప్పేసి నేను ఇంత దూరం తీసుకొని వచ్చేస్తే ఎవడ్రా దొంగ సచ్చినోడు నీకు బిస్కెట్లు ఇచ్చింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు తిడుతూ ఉంది అనమాట పిల్లోడికి మాటలు రాలే కాబట్టి నేను బతికిపోయాను బతుకు జీవుడా అని చెప్పేసి హాస్పిటల్ బయటకు వచ్చేసి పారిపోయాను నేను పర్లేదు బానే చేసావు నువ్వు నీ ఫేస్ నలిగారు చెప్పండి చాలా మంది మీరు రీల్ లో మీరు చాలా అందంగా కనబడుతున్నారు మహేష్ చాలా అందంగా కనబడుతున్నాయి అంటే నేను ఉన్నట్టుగా కనబడతా కదండి ఏమిన్నా నాకు ఆ ఫిల్టర్లు కూడా వేయడం రాదండి నాకు ఫిల్టర్లు కూడా ఏమి రాదు ఎన్ని ఎన్ని లైక్స్ ఎన్ని కామెంట్స్ అండ్ ఎంతమంది సపరేట్ గా మెసేజ్ పెడుతూ ఉన్నారు సార్ మీ ఏజ్ ఎంత అంటారు ఎందుకండి ఏజ్ తో సంబంధం లేదు కదా అండ్ మీరు బాగా చెప్తున్నారు సార్ నేను కూడా ఎంత మందికో చెప్పానండి అసలు మా మా ఏం డైట్ ఫాలో అవుతున్నారు అంత స్మార్ట్ గా అయిపోయారు మాకు కూడా సీక్రెట్ చెప్పచ్చు కదా అనిపిస్తుంది మామగారు నిజంగా సీక్రెట్ ఏం లేదండి నేను మళ్ళా ఇప్పుడు అక్టోబర్ లో ఏసుకు వస్తున్నాను ఏసుకు వెళ్తున్నాను మళ్ళీ ముందు నుంచే డైటింగ్ వేయాలని చెప్పేసి ఏదో ఈ సిక్స్ మంత్స్ లోనే రెండు సార్లు పోవాల్సి వస్తుంది ఎనివే నో ప్రాబ్లం మనం మాట్లాడుకుందాం నల్లి గారు చెప్పేసండి చెప్పేస్తానండి ఇప్పటి వరకు నేను లైవ్ కాదేమో అనుకున్నానండి ఎందుకట్లా ఏంటి మామగారు డేట్ కరెక్ట్ చెప్పారు కానీ ఈ టైగర్ గురించి నిన్న మొన్న చెప్పేశారు టైగర్ టైగర్ కి అని ఏంటి మామ ఇంటికి టైగర్ తే టైగర్ కదా ఈ రోజు ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం మొన్న చెప్పేశారండి ఇదే మాట ఒక ఆవిడ లాస్ట్ లో ఆవిడ అడిగేశారు ఇంకా కాదు కాదు రికార్డెడ్ అనుకున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చాను ఇంత ఇన్ని రకాల సమస్యలు వస్తే ఒక మనిషికి ఇన్ని రకాల నాకు అదే అర్థం కాదు ఉండన్నా రికార్డెడ్ షో ఈ రోజు ఇవ్వాలి రా పిల్లలు నువ్వు వాడు ఆగస్టు ఫస్ట్ షో వాడు మొన్న వేసినట్టున్నాడు కన్ఫ్యూజ్ గా అంటే నేను మొన్న అదే అన్నాను కదా అరే మహేష్ గా మాకుండే ప్రాబ్లమ్స్ మాకున్నాయి నీది ఏదో గంటసేపు కాసింత రిలాక్స్ గా నవ్వుకోవడానికి అని చెప్పేసి మేము రేడియో పెడితే ఇప్పుడు అన్ని ప్రాబ్లమ్ కంటే నీ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అయిందో నాకు ఏది లైవ్ ఏది చెప్పండి మామయ్య గారు తిరుపతి వెళ్ళొచ్చాను బెంగళూరు వెళ్ళొచ్చాను అందరం బాగున్నారు చక్కగా దర్శనం కూడా బాగా జరిగింది ఎక్కువ జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారు రష్ గా ఉంది ఫుల్ గా తిరుపతిలో అవన్నీ తిరిగేసి వచ్చానండి మీరు బాగున్నారు కదా నేను దేవుడు దేవాలు మంచిగా నేను బాగానే ఉన్నాను మంచి రోజు టమాటాలు తింటున్నాను అదే అయితే మా పక్కింటి అంకులు నేను అన్ని దొరికిపోతాడు అండి వాళ్ళ భార్యకి ఇంత తెలివి లేదు ఆయనకు అయితే మహేష్ గారు ఒక ఒకటే ఒక పెద్ద టమాటో తీసుకొస్తానండి అన్నాడు తీసుకురండి ఏముంది అందులో అన్న ఆయన సగం తీసుకొచ్చాడు మేడం టమాటో సగం కట్ చేసి ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద గొడవ ఇంకో సగం ఎవరికి ఇచ్చినావు చెప్పు అని కూడా పెట్టుకుంటుంది నిజంగా టమాటాల గురించి మాత్రం బాగా నవ్వస్తుంది మీరు ఆ రీల్ చేసేటప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో వచ్చి టమాటో కూడా టమాటో చేయాలంటే అరే అదే అది వినిపించాలి కదా పాప మన వాళ్ళు వింటారేమో వినండి 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 
మీ బ్లెస్సింగ్సే కదా నాకు కావాల్సింది మళ్ళీ నాకు చెప్పలేదు నాకు చూపించలేదు అది ఇది అంటారు ఇది ఇది ఇంకొక రీల్ ఇది చెప్పరాడం కాదు కానీ ఈరోజు మా ఇంట్లో టమాటా కూర టమాటా చారు అదే ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు రేపు మాట్లాడుకుందాం సరేనా అండ్ ఏం పాట చెప్పండి ఒక మంచి పాట చెప్పండి మీకు వేసిస్తా మీరు వేసిందే మంచి పాట మేము ఎందుకండి మీ దాంట్లో మంచి మంచి పాట వస్తాయి నా కోసం ఒక డెడికేట్ చేయండి మేము ఒకటి చెప్పండి ఏ పాట రీసెంట్ గా ఏ ఉన్నాయి సాంగ్స్ బాగా మంచి మంచి ఒక మంచి హిందీ పాట ఒకటి ప్లే చేస్తాను నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే సో ఒక మంచి హిందీ సాంగ్ మీ అందరికి డెడికేట్ చేస్తున్నాను హలో హలో యా నమస్కార్ మ్యామ్ హాయ్ మమ్మ నమస్తే నమస్తే మేడం ఎలా ఉన్నారు యా బాగున్నా మీరు వెరీ నైస్ నేను ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి కాకుండా ఈ కళ్ళ కలక అని చెప్పాను కదండి అద్దాలు పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాము అంటే నాకు ఏం రాలేదు బట్ ఎందుకైనా మంచిది కాస్త జాగ్రత్తగానే అద్దాలు పెట్టుకుంటే బాగుంటది అని చెప్పేసి అనుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాను ఓకే ఓకే జాగ్రత్త పడాలి కదా పాట నేను ఎప్పుడు వినలేదు మామ ఆవిడ అడిగింది ప్లే చేశారు కదా బాగుంది అసలు నిజంగానే మీ షో లైవ్ ఆ రికార్డ్ ఏడా అని ఇందాక నుంచి డౌట్ డౌట్ అనుకున్నా మీరు కాల్ చేయగానే అనుకున్నా నేను ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ఎలిగేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కృష్ణ తమ్ముడు బర్త్డే చెప్పినాక కరెక్ట్ కృష్ణ తమ్ముడు నాగేష్ ఫస్ట్ కదా అనుకుని లైవ్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో కృష్ణ తమ్ముడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్ష బాబా సుజలతో ఎప్పుడు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి తను అనుకున్నాను సాత్వికంగా కోరుకుంటాను గా బ్లస్ యూ అండి యా మామ ఈ రీల్ చెయ్యండి ఇది బలే అదిరింది జోక్ అదే పునర్జన్మ జోక్ బాగుంది అది చెయ్యండి పునర్జన్మదా ఓకే అది చాలా బాగుంది బాగా వచ్చింది అవునా అది చేయండి బాగా ఇలా ఇగో ఇలాంటి సపోర్ట్ కావాలి మనకు అండ్ కొద్ది రోజుల్లో మనది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి దొరికింది నేను మీకు చెప్తాను గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను లక్ష్మి గారు బట్ యా మీరు అడిగింది కూడా నేను చెప్పి అంటే ఇది ఏంటంటే సింగిల్గా నేను ఒక్కరిని చెప్పుకుంటేనే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ని మనం చెప్పినట్టుగా ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా నేను చేయలేదు ఇది బట్ రివీల్ చేస్తా మీకు ఏంటి తడిసాను ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు ఇంతమంది వచ్చేటప్పుడు చిన్న వాగు దాటుకుంటూ వచ్చాను అక్కడ ఒక పిల్లోడు సార్ కాపాడండి కాపాడండి మా అక్క వాగులో పడిపోయింది కాపాడండి మా అక్క హీరోయిన్లా ఉంటుంది హీరోయిన్లా ఉంటుంది అంటే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వాగులో దూకాను చాలా కష్టపడి ట్రై చేస్తే నా చేతికి ఒక ఆమె తగిలింది ఆమెను తీసుకొచ్చి బయట వేశాను చూస్తే ఆమె ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల ముసలావిడ అదేంటరా అట్లా చేసే ఏంటంటే సార్ మా అక్క అంటే అందరు దూకుతున్నారు ముసలావిడ అంటే ఎవరు దూకుతారు సార్ అందుకోసమే మా అక్క హీరోయిన్ అని చెప్పినా సార్ సో అటువంటిది ప్లాన్ చేస్తున్నా అనమాట ఇలాంటివి బాగుంటాయి బాగుంటాయా ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టూ రోల్స్ కూడా మీరు మేకప్ వేసుకొని టక్ చేసుకొని మీ ఆఫీసర్ లాగా ఒకటి చేయాలి కదా ఇప్పుడిప్పుడే కొత్త ప్రయోగం కదా ఇన్ని రోజులు నన్ను ఆడియోనే విన్నారు ఇప్పుడు ఇక వీడియో కూడా కనిపించాలి కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి సో ఎవరైనా ఈ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే ఇన్స్టాలో అదే ఒక నిమిషం మన ఇన్స్టా ఐడి చెప్తాం అందరికీ ఎవరైనా ఇన్స్టాలో నా వీడియోస్ సరదాగా చూడాలనుకుంటే మామా మహేష్ నైన్ అని ఉంటుంది అంటే తొమ్మిది నెలలు అంతే కదండి లక్ష్మి గారు హలో ఏమండి మీరు మీరు దయచేసి మీరు అట్లా అట్లా కాదండి ఇది మామా మహేష్ నైన్ అంటే నాకు నైన్ అనేది లక్కీ నెంబర్ బాగా ఓకే లేకుంటే మామా మహేష్కి తొమ్మిది నెలల అన్నంత రేంజ్లో మీరు నవ్వుతున్నారు అది కాదు అది 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 వేరే విషయం ఏందమ్మా ఏదో టూ నేదో మీ మీ ఎవరు నెంబర్స్ లాస్ట్ టూ నా ఏదో సంథింగ్ అనుకున్నానే లక్కీ నెంబర్ ఏదో లక్కీ నెంబర్ లేదు నా అది ఉండే అండి ఒకప్పుడు సెవెన్ లక్కీ నెంబర్ ఉంటుండే ఫైవ్ లక్కీ నెంబర్ ఉంటుండే 
కాదు మీ మీ ఫోన్ నెంబర్ సేవ చెప్తారు కదా నేను నా లక్కీ నెంబర్ కాబట్టి నేను ఆ ఫోన్ పెట్టుకున్న నెంబర్ అనేది చెప్పేవారు ఒకప్పుడు అవన్నీ ఇప్పుడు అంతా చేంజ్ అయ్యండి మామ కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు నాయన నాకే సరేనా లక్ష్మి గారు ఆల్ రైట్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ అండ్ హ్యాపీ గుడ్ డే రేపు మాట్లాడుకుందాం మ్యామ్ హలో హలో యా నమస్తే అండి నమస్తే అండి జయ మాట్లాడుతున్నాను నేను జయ గారు మహేష్ గారా అవునండి ఓకే ఓకే మీరు ఎక్కడ నుండి జయ గారు నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా మీకు విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం ఓ విశాఖపట్నం జయ గారు వెరీ నైస్ అండి అంటే పేరు వెనకాల ఏమన్నా జయ సుధ జయప్రద అటువంటి ఏం లేవా మీరు సహజ నటి పేరు వెనకాల ఒకటి ఓన్లీ జయ రెండు పేర్లు పెట్టారు కదా నాకు జయ అనే పేరు ఎక్కడ నుండి సార్ షో చేస్తున్నారు నేను హైదరాబాద్ నుండి జయ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు జయ గారు హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఒక మంచి కోర్సు నేర్చుకోవచ్చు జరిగేటి కానీ మనకు వెళ్ళాలనిపిస్తే మనం వెళ్లాల్సిందే ఇప్పుడు అక్కడ వైజాగ్ లో ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ వైజాగ్ లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు వస్తాయి కావచ్చు లేకుంటే ఇంకేదో వస్తాయి కావచ్చు ఇంకేదో కాదు ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం నా బర్త్ ప్లేస్ ఇదే వైజాగ్ సెంటర్ జగదంబ సెంటర్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లయినా జగదంబ తెలుస్తుంది కదా అవునండి అవునండి ఇప్పుడు వర్త్ ప్లేస్ ఉన్నంత మాత్రాన మనం అక్కడే ఉండాలని లేదు నిజంగా మీ మీ లేదు జయ గారు కరెక్ట్ అంటే మీరు అన్నది కరెక్ట్ అమ్మా మనము జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మీ వైజాగ్లో వైజాగ్ వాళ్ళు అమెరికాలో కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు తెలుసా అంటే వాళ్ళకి సోర్సెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కట్టుబడి అవి సంపాదించుకున్నారు వెళ్ళగలిగారు ఇప్పుడు మీరు ఎంకామ్ వర్క్ చేశారు రైట్ తీసుకోవర్స్ <laughs> జాబ్ ఉంది జస్ట్ మీరు వీడియోస్ క్లిక్ చేస్తే చాలు అని నా 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 మొబైల్ నా నంబరు ఎక్కడెక్కడ పోయిందో ఏందో ఎవరెవరు రోజు తెల్లారంగా లేవు కానీ ఇక ఇవే ఆ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులు ఈ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులు మొన్న ఎవడో కాల్ చేసి ఈ అన్ని అన్ని ఇవే వస్తున్నాయి కార్ అమ్ముతారా కార్ కొంటారా అది ఇదిని సో అటువంటి మీరు నమ్మొద్దు జయ గారు అండ్ మీరు ఎంకామ్ చేశారండి చాలా గ్రేట్ మ్యామ్ అలాగే ఒక మంచి కోర్స్ నేర్చుకోండి కోర్స్ నేర్చుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే టు వైజాగ్ మ్యామ్ వైజాగ్ అంటే అది మామూలు విషయం ఏం కాదు అది ఒక అందమైన ప్రదేశం మీరు ఎక్కడ పుట్టారో అక్కడే మీ పెళ్ళయిందా మీకు ఓకే అంటే ఎలాంటి అబ్బాయి కావాలి మ్యామ్ ఇంట్లో చిన్న అమ్మాయిని అంటే అందరికన్నా చిన్న బట్ మీ వాయిస్ అలా లేదండి నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు అంటే గొంతు పోయింది సార్ ఈ మధ్య అరుస్తున్నా అనుకోండి కాన్సిక్వెన్స్ ఏం కాన్సిక్వెన్సెస్ నాకు మీ 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 గొంతు చూస్తున్నావు మీరు 
మీరు మీరు నే నే అదే అనుకున్నా నా చదువు అయిపోయిందంటే మేడం రిటైర్మెంట్ అయిపోయినట్టున్నారు అనుకున్నాను నేను కాదా నేను ఇంకా అంటే మేబీ మీరు అరవడం వల్ల ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు బట్ మీ గొంతు అయితే అలా ఉంది బట్ ఇది అరవడం వల్ల వచ్చినటువంటి గొంతే నాకు తెలిసి కాదు కాదు ఏ నీళ్లు తాగొద్దు వేడి నీళ్లు ఏది తాగొద్దు నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి చెప్తారా నేను చెప్పినట్టుగా వింటారా వింటాను సార్ ఒకసారి చిన్నది చెక్ చేస్తారా నా వెనక ఎవరైనా కాలర్స్ ఉన్నారేమో ఒకసారి చూడండి సార్ మీ వెనకాలో కాలర్స్ ఎవరో ఉన్నారో నాకు ఎట్లా తెలుసుద్ది నా వెనక అంటే మీరు మామగారు అనిపించుకున్నారు సార్ ఫోన్ లైన్ లో నా ఫోన్ లైన్ లో ఎవరు లేరమ్మా మీరు మాట్లాడవచ్చు మీ మీ హాబీస్ చెప్పండి జయ గారు అన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అదే కదా ఓకే మీ మనసు బాగుండకపోతే మీరు రేపు నాకు కాల్ చేయండి ఒక మంచి రెమెడీ చెప్తాను ఓకే అండ్ అలాగే కాదు 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 సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ అవునా మరి రోజు ఏడు మూడు సున్నా టూ ఎనిమిది మూడు ఆ పద్మజ గారు అని ఒకరు ఉన్నారండి ఆ పద్మజ గారు మేబీ ఇంకొక నాకు తెలిసి ఇంకొక ఇంకొక వన్ వీక్ లో జాయిన్ అవుతారు కావచ్చు మేడం బట్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం రాలేదు మనకు మేడం యూకే యుఎస్ అటెట్ తిరుగుతూ ఉన్నారట అందుకోసం అని చెప్పేసి అప్డేట్ చేస్తాం మీకు సరే ఒకటే జయ గారు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ మ్యామ్ మీరు నాకు ఒకటి అదే అనిపిస్తుందండి మీ పేరు ముందు ఒక వి ఒక్కటి అక్షరం యాడ్ చేసుకుంటే విజయ అవుతుందండి మీరు ఏ పని చేసినా ఇవి కూడా విజయం సాధించవచ్చు అంట మెరీ ఓకేనా ఫెంటాస్టిక్ ఏమున్నారు ఈరోజు ఇంట్లో ఈరోజు ఏమీ వండలేదు సార్ బయట ఇక్కడ ఇక్కడ శంకరమట్టం దగ్గర ఒక డెబ్బై రూపాయల వరకు ఇస్తే ఒక మంచికి సరిపోయే ఐటెం ఇస్తారనమాట ఓకే మినిమం అంటారు దాన్ని ఏంటది మినీ మిల్స్ మినీ మిల్స్ మూడు రకాల ఐటమ్స్ ఇస్తారు సార్ ఓకే బానే ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం అండి ఏదో మనం ఇప్పుడు తిన్నమా అయిపోయింది మనకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత బోల్డ్ అని డబ్బులు వస్తాయి అప్పుడు మంచి మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా కూడా మనం తినొచ్చు బట్ ఐ విష్ ఐ ఐ విష్ యు కెన్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ వైజాగ్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ బర్త్ ప్లేస్ ఓకే ఓకే మీరు ఈ రోజు అంటే నాకు అయితే ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను కాబట్టి టీమ్ తెచ్చారా లేకపోతే టాపిక్ తెచ్చారా ఏదైనా జనాలతో ఆడిస్తున్నారు అవేం తెలియదు సార్ నేను ఆల్రెడీ టాపిక్స్ తీసుకున్నాను అందరికి దానికి ఆన్సర్ చెప్పారు హైదరాబాద్ లో కళ్ళ కలక వచ్చేసింది కళ్ళ కలక రాకుండా ఉండాలంటే కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడకండి ఎవరికి షేక్ అండి ఇవ్వకండి మీ ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళని కోస్త దూరంగానే కూర్చుని పెట్టండి వాళ్ళకి ముందే అడగండి మీకు కంజక్టివైటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా కంజక్టివైటీస్ ఈ రోజు సబ్జెక్టా ఓకే ఓకే యా కంజక్టివైటీస్ మీకు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉంటే దయచేసి మా ఇంటికి రావద్దు ఎందుకంటే మా ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఓకే ఇప్పుడు మా ఈ పక్కింట్లో అంకుల్ ఉంటాడు పక్కింట్లో అంకుల్ ఉంటాడు ఒక అతను అయితే ఈయన వాళ్ళ ఆవిడతో అన్నాడట మీ అమ్మ నాన్న వస్తున్నారని చెప్పేసి అన్నావు కదా వాళ్ళ భార్యతో అంటున్నాడు అనమాట మీ అమ్మ నాన్న వస్తున్నారని చెప్పావు కదే ఇప్పుడు ఈ టైంలో అవసరమానే వాళ్ళు రావడము కంజక్టివిటీస్ వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నాం ఇక్కడ మనము అని చెప్పేసి అంటే పాపం వాళ్ళ ఆవిడ ఆయన్ని బాగా కొట్టిందట ఈరోజు నేను నేను మీకు జోక్ చెప్తాను సార్ చెప్పండి అమ్మా అదేంటంటే కరోనా టైంలో ఇంటి వాళ్ళు టెనెంట్స్ దగ్గర అద్దె కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఏమండి ఓనర్ గారు వస్తున్నారు ఒకసారి దగ్గమండి అంత వాళ్ళ ఆవిడ కరోనా లక్షణాలు వాడేమో గట్టిగా దగ్గరే అటు నుండి అట్టే వెళ్ళిపోతాడు హౌస్ ఓనర్ బాగుందండి వెరీ గుడ్ జోక్ నిజంగా నాకు పది పదిహేను నిమిషాల నుంచి వెళ్ళి ఎప్పుడు దగ్గుదామా ఎప్పుడు దగ్గుదామా అని చెప్పేసి అనుకున్నానండి మీరు ఈ విషయం చెప్పగానే నేను ఇమీడియట్ గా ఆనేర్ లో దగ్గేసాను మేడం నాకు ఎంత హాయి ఉంది ఇద్దరు లేక అంటే మనం మనం సంబరం వచ్చినప్పుడే చంకరక్కే టైపు అండ్ మీ పేరు ముందు తొందరగా వి అని యాడ్ చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
నాకు జయ అంటేనే ఇష్టం యా నో ప్రాబ్లం జయ అంటే మాలుమే ఇతరకు అరే ఓ లోగ్ మేర పీచే అరే హలో డైలాగ్ చెప్తున్నా లల్లు అంటే మాలుమే ఇతరకు అరే బాగుంటుందా సీన్ బాగుంటుంది కదా బట్ యు హావ్ ఏ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మూవీస్ అండ్ రేప్ మనం మాట్లాడుకుందాం జయ గారు థాంక్ యు సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ మ్యామ్ బై బై అండ్ హావ్ ఏ గుడ్ థాంక్ యు సర్ బై మ్యామ్ టేక్ కేర్ వెల్ మామాజ్ ఇన్ మూమీస్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ గెలుచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బై బాయ్ టేక్ కేర్ శుక్రియా ఒక మంచి సాంగ్ అందిస్తాను నేను పోయినా కూడా ఆ పరిమళం అంటే నేను పోయినా అంటే చి అంటే నేను సైన్ ఆఫ్ చేసినా కూడా ఈ పాట ఎప్పుడు ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ వరకు మీతోటే ఉంటుందని అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మీకోసం వినండి ఈ పాట ఎంత బాగా వాడాడు ఆయన ఏదైనా టైం రావాలండి టైం వస్తేనే మనం అంటేందో తెలిసిపోద్ది సో వెయిట్ ఫర్ మై ట్రా